चालीस ओनली फोर्टी टोटल स्ट्रेंथ इज अभी के लेक्चर में सिक्सटी सेवन है फोर्टी फोर बाकी लोग कब करोगे हेलो सर हाँ बोलो सर मेरा वो डब्ल्यू एस एल का इशू आ रहा था तो विंडोज के अपडेट की वजह से आ रहा था वो तो सुबह से मेरा अपडेट का इशू चल रहा था मतलब वो स्पीड नहीं कैच कर रहा था वाईफाई का तो okay. अभी मेरा वो डब्ल्यू एस एल का इशू सॉल्व हुआ है मतलब अलग okay. मुझे एक डाउनलोड करना पड़ा डब्ल्यू एस एल के लिए और वर्चुअल एनवायरनमेंट भी मतलब वर्चुअल मशीन का प्लेटफॉर्म भी एनेबल करना पड़ा फिर अभी मेरा यूजर क्रिएट हुआ है इसकी वजह से पेंडिंग हुआ मेरा ठीक ठीक है ठीक है गेट दिस डन क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी करनी है राइट की बाकी लोगों के लिए भी जिनका नहीं हुआ है जिन्होंने ट्राई नहीं किया उनके लिए है ही नहीं ठीक है वो ट्राई भी मत करना छोड़ दो क्लासेस भी अटेंड करना छोड़ सकते हो वैसे अगर ट्राई नहीं कर रहे हो तो मीनिंग नहीं है क्लासेस क्यों अटेंड कर रहे हो लेकिन जिनने ट्राई किया है और कुछ इश्यूज आ रहे हैं आई एम यूल गेटेड रिजल्ट बाई टूडे सो दैट कल से जो भी हम लोग कर रहे हैं क्लास में एटलीस्ट यू विल हैव समथिंग टू प्रैक्टिस ठीक है तो चलो ठीक है फिर दिस इज अ गुड काउंट सेवेंटी में से पचास लोगों का हो गया मतलब ऐसा इशू तो नहीं है प्रोसेस में ठीक है देर इफ देर आर माइन्यूट एर दैट यू आर फेसिंग इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिजॉल्व दिस ठीक है चलो लेट स्टार्ट विद this session okay i'll share my screen uh theek hai chalo uh is my screen visible yes sir yes sir okay yes, sir. chalo uh, we'll start with basics of airflow okay so uh hame pata hai what is airflow right kal kisi ne bola ki it is orchestration ठीक है बेसिक मतलब एटलीस्ट वी नो इट्स यूटिलिटी एज अ डेटा इंजीनियर कि हमें अगर हमारी पाइपलाइन को यस क्या हुआ म्यूट हो जाओ यार ठीक है तो हमें तो एटलीस्ट यूटिलिटी पता है कि एयर फ्लो हम लोग कहाँ पे यूज करने वाले वंस योर पाइपलाइन इज रेडी एंड यू वांट टू ऑटोमेट इट ठीक है एंड यू डोंट वांट मैनुअल इंटरफेरेंस इन योर डेली रन्स एंड यू वांट टू रन योर पाइपलाइन बेस्ड ऑन सम शेड्यूल इंटरवल यू कैन यूज शेड्यूल टूल्स और ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स लाइक एयर फ्लो सो देर आर मेनी अल्टरनेटिव टू एयर फ्लो ऑल्सो ठीक है तो बट एयर फ्लो इज हाईली प्रिवेलेंट इट इज ओपन सोर्स ठीक है अपाचे एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसका ये जहाँ पे एयर फ्लो सपोर्ट सिस्टम यार ये क्या हो रहा है आप सेशन छोड़ दो आप मैं रिमूव कर रहा हूँ आप क्या नाम था आपका वैसे दिस इज ब्रेकिंग माई फ्लो अभी इसके बाद हुआ ना ये मैं दत्ता सर को रिपोर्ट करूंगा ये ठीक है मुझे क्लास में डिस्टर्बेंस हो रही है घर की फिर बोलना मत की गलती से हुआ ये हुआ ठीक है जस्ट बी केयरफुल आप लोग इतने कैजुअली कैसे आ सकते हो यार क्लास में बाकी के सत्तर लोग क्या मतलब आपके ये बातें सुनने के लिए बैठे है क्या वो कुछ सीखना चाहते जस्ट बी केयरफुल यही करोगे क्या आप कंपनी में आपका मैनेजर जिस मीटिंग में है ठीक है चलो ओके okay. uh, <coughs> थे हम लोग वैसे ओके ओपन सोर्स पे थे राइट right? तो अपाचे आपको तो पता ही है अपाचे में जो भी सॉफ्टवेयर आते हैं या फिर कोई भी 
फ्रेमवर्क या फिर टूल्स uh, आते हैं वो ओपन सोर्स होते हैं सो एयर फ्लो इज सच टूल जो ओपन सोर्स है एंड एयर फ्लो इज हाईली प्रिवेलेंट इन इंडस्ट्री ऑल्सो ठीक है फॉर ऑर्केस्ट्रेशन देर आर अदर टूल्स लाइक देर आर क्लाउड ऑल्सो प्रोवाइड सर्टन टूल्स लाइक इन केस ऑफ ए डब्ल्यू एस देर इज स्टेप फंक्शन एंड एज यू नो इन ग्लू ऑल्सो देर इज अ वर्क फ्लो ग्लू वर्क फ्लो फॉर ऑटोमेटिंग योर ग्लू जॉब एंड ऑल बट एयर फ्लो इज हाईली प्रिवेलेंट बिकॉज इट इज ओपन सोर्स फर्स्ट पॉइंट सेकेंड इज इट हैज अ वेरी लार्ज कम्युनिटी विच हेल्प यू टू सीक सम हेल्प फ्रॉम द कम्युनिटी इट सेल्फ they do develop new types uh, they do avail airflow capabilities and do develop uh, new frameworks or uh, new functions new operators something like that uh, so in general koi bhi tool ya koi bhi uh, what do you say software ek market mein uh, prevalently adapt hone mein ye cheeze bahut zyada madad karti hai theek hai whether it is open source or not and uh, how uh, its community is large or not or continuously growing or not theek hai to to ye sab cheeze hai airflow zyada adapt uh, log zyada adapt kar rahe hai iske liye theek hai so uh, if you see uh, i have this notes theek hai isme airflow ki kuch basics hai uh, thode bade hai notes waise theek hai lekin it has covered uh, most of the things aur ye isme uh, jo bhi cheeze nahi cover hui hai I have this question answer format में uh, doc तो आपको जब भी एयर फ्लो के रिलेटेड कुछ चीजें थियरेटिकल कवर करनी है दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज ठीक है थोड़ा बड़ा ये मतलब uh, uh, इसमें सीनारियो बेस्ड भी चीजें है तो आपको एक एयर फ्लो की रोबस्ट अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा आई नो दिस विल टेक सम टाइम टू रीड बट इट इज अप टू यू गाइज हाउ यू वॉन्ट टू Uh, utilize this i'll be sharing this uh, today or tomorrow something like that but i'll try to explain majority of things but it is not possible to explain the whole theory part right so i'll try to uh, cover majority of it okay so we'll start with theory first uh, okay so what is airflow airflow in apache is a popular used tool to manage automation of task and their workflows we know this point tool to ठीक है टूल टू मैनेज ऑटोमेशन ऑफ टास्क एंड वर्क फ्लोज ठीक है सो यूजिंग दिस की वर्ड इन इंटरव्यू हेल्प यू अलॉट ओके क्योंकि एक जेनेरिक इंडस्ट्री टर्मिनोलॉजी होती है वी फेस द प्रॉब्लम देर ओनली ठीक है हम लोग को पता रहती है चीजें लेकिन हमको टर्म यूज करना नहीं आता है तो टीम मेट्स थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या बोल रहे हैं होता है सबको प्रॉब्लम होगा बट विल अडेप्ट ठीक है The second point is primarily used for scheduling various tasks. Simple, repetitive points, okay. But it is re-emphasizing and uh, using some keywords. That why that's why I have kept it here. Okay. The third point is Airflow allows you to easily resolve the issue of automating time-consuming and repetitive tasks. To understand this point, right? अगर आपको repetitive time, uh, repetitive task को uh, automate करना है और टाइम कंज्यूमिंग टास्क को भी ऑटोमेट करना है यू डोंट हैव टू मॉनिटर मैन्युअली ठीक है इट हैज इट्स ओन टास्क इंडिकेटिव स्टेट्स बेस्ड ऑन दैट यू यू कैन कंसीडर मॉनिटर्स एंड ऑल ठीक है विल कवर दैट पार्ट ओके हाउ टू मॉनिटर टास्क एंड हाउ टू इजीली क्रिएट डैशबोर्ड्स आउट ऑफ योर डैक्स ठीक है जो भी डैक्स के लॉग्स होते हैं एयरफ्लो यू आई हाउ इट हेल्प टू create alerting mechanism where when uh, one of your dag fails theek hai <coughs> something like that theek hai ye cheeze samajh mein aa rahi hai ya fir heavy ho rahi hai are you able to understand what i am trying to say yes sir yes sir yes sir yes sir, yes, sir. Yes, sir. Uh, so and uh, this is primary written in sql and python to be honest i'll remove this part sql also theek hai this is primary written in python only theek hai The tag, जो भी आपके एयर फ्लो के जो भी सो यू नो दिस थिंग राइट इन एयर फ्लो वी क्रिएट डैग्स ठीक है तो डैग्स आर रिटर्न इन पाइथन ठीक है सो वॉट इज डैग देन डैग इज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर एयर फ्लो राइट एयर फ्लो में कुछ भी होता है तो यू क्रिएट अ डैग फॉर इट सो वॉट इज डैग डैग का फुल फॉर्म पता है सबको क्या है बोलो 
can anyone explain every keyword? Directed, what do you mean by directed? What do you mean by acyclic? And what do you mean by graph? Graph to bahut zada obvious ho jayega. Lekin directed and acyclic, I, I am expecting you to explain me. Uh, direction can be like in uh, one direction or step by step following the operation. Okay, directed means? Uh, following the step by step operation. Okay, can it have multiple direction? Uh, yes. Okay, means one node can have multiple branches. Uh, That's what yes. you want to say, right? Okay, yes, yes, second sir. word, acyclic. means it okay. will not have the loop again it will not go back to first step. okay if you are moving from task one to task two and then to task three three cannot come to one right yes sir. why why uh, what problem it will cause uh, if you think about the orchestration it doesn't make sense right you will not you will not achieve your destination you will be uh, continuously looped up right one, two, three, fir se one, one, two, three, fir se one. So output pe kaha aega? Output pe pocho ki in. Thik hai. So in general, DAGs are directed acyclic graphs. Means they are directed in a particular direction. It can have multiple direction, means multiple branches. Those are acyclic. Acyclic means it cannot form a cycle. That means uh, it will have only single direction. It cannot come back to previous, uh, previous node. Okay. And graph, of course, it is a graph. A piece to explain the room. Okay, a series of tasks that you want to run as part of your airflow uh, workflow. Okay, so DAG kya rahega? If you have multiple tasks, if you have three tasks, so task one, it will have dependency with task two, it will have dependency with task three. Not that only uh, this type of linear dependency, you can have parallel dependencies also. Okay, we'll understand these things, how dependencies are defined. Do you aapko samajh mein ye, ki ye maine use kiya ye, this is your uh, dependency operator. Okay, Matlab, uh, kya this? greater than greater than do bar hai hum do, to see uh, to set this as a downstream means task one is getting performed first, then task two, uh, once task one gets executed. Then after task two gets executed, task three will be running. Okay. So this is how you define the dependencies. We'll, we'll uh, see these things. And there is one more mechanism, like one function is there, set downstream and set upstream. So we'll see that. Okay. So this is how you define uh, different tasks in your DAG. Uh, now, uh, just to summarize, uh, your airflow has a basic building block that is DAG. You will create a DAG to trigger or, or automate or orchestrate a particular pipeline, DAG will have different tasks. Okay, so pipeline will have different tasks and those tasks will determine each particular unit of your transformation or extraction or loading, right? And these tasks will have its order of execution as well as dependencies written. Okay, so if you want to uh, explain what is DAG, uh, these should be the keywords that you should use, okay? So like order of execution, dependencies, this type of keywords you should use. So uh, <clears throat> the next point is Airflow is a workflow engine. What does this mean? Uh, these are the four points. Managing, scheduling, running jobs and data pipelines. This is a very common point. Ensure jobs are ordered correctly based on dependencies. Ordered, ordered being a keyword. You understand, right? why I am uh, re-emphasizing on this keyword because when you uh, answer in interviews, no, these are the keywords that you should emphasize on. Uh, it reflects your understanding. Okay. <clears throat> Third point is manage the allocation of scarce resources. Do you understand this point? Manage the allocation of scarce resources. So if you, if you see uh, any engine like, uh, like, your EMR has also engine, right? Blue is also an engine. Take it. So isme, uh, you can have two options. Either it can be a standalone machine, which is processing your uh, workflows, 
or it can be a distributed cluster based ecosystem which is processing your uh, workflows right so <clears throat> in any case uh, it is engine's responsibility to allocate scarce resources to your uh, jobs right so uh, so workflow engine of airflow uh, does uh, what what do you say fulfills this responsibility okay so uh, how it is done and we'll see what are different executors are there at that time we'll understand okay uh, how the allocation is done and all okay in general jaise agar aapke executor ka type agar distributed hai that is cluster based hai to aapke jo cluster ki concept hai jaise allocation hota hai waise hi hota hai agar aapka stand alone machine pe aapka executor hai to aapke stand alone machine pe basic execution uh, mein jaise allocation hota hai scarce resources ka waise hi hota hai nothing to complicate about this point okay this is just a point uh, which you should keep in mind and the fourth point is it provides mechanism for tracking the state of jobs and recovering from failures so uh, i'll i'll uh, explain this point later on okay uh, tracking the state of jobs means uh, airflow has different indicative states like if you see i'll i'll go to airflow ui okay uh, i'll go to one of the dags aaj jo hum log ek example dag maine already dal diya isme i made few runs also so i'll i'll show you what are indicative states schedulers okay so if you see these are your indicative states uh, are you able to see this deferred failed queued removed restarting running scheduled skip success a for reschedule a for retry upstream fail and no status okay these are your indicative states of your tasks and if you see these are different tasks in a dag this is a diagram this indicates a diagram and this uh, small units indicates different task types okay if you see this is showing green right so green means all success matlab success here this is a indicative state so it will be uh it will be shown in certain colors okay just to make you understand what type of state uh that task is in what is the uh, current indicative state of it theek hai to ye sare task successful ho gaye isliye ye green dikha raha hai when it was running this type of color isko kya bolte hai ye color ko mujhe nahi pata hai light green bol sakte hum log theek hai to agar koi task fail hota hai wo red ho jaye theek hai so these are your indicative states we'll go back to our theory okay so tracking the state of jobs okay and recovering from failure what do you mean by recovering for from failure so you have this retry options in your dag when you create a dag i'll show you the retry retry options retry intervals these are the mechanisms which can helps you to retry a particular uh tag okay uh, number of times so that depends on how you configure it theek hai agar pehli bar fail hota hai hamara tag tag to kitne interval ke baad usko rerun karna hai that you can configure so that is the uh, this thing is explaining that part recovering from failure also okay so we have covered these things okay the next point would be our basic airflow concepts okay uh is it too boring to go through this uh, uh, theory first and then should i demonstrate you any tag and then show you airflow ui first so that you can understand whatever you prefer i can uh, do that okay if it is too boring then we can move ahead with uh, writing a tag and demonstrating it what it does what do you want koi bol sakta hai demo डेमो चाहिए ठीक है चलो आ, ओके चलो उसके बाद हम लोग ये करते हैं ठीक है आ, चलो एयरफ्लो यूआई एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले तो ठीक चलो दिस इज योर एयरफ्लो यूआई ओके दीज आर डिफरेंट टाइप्स 
tags, cluster activity, data set, security, browse, admin and docs. Okay, tags mein aapke sare tags dikhte hai. These are different states in which your tags are. So if your DAG is enabled, then it will show in active state. Or if your DAGs are paused, means it will show in paused state. Okay, okay. If your DAG is running, it will indicate it here. Okay, if if there is one failed DAG, it will show it here. Okay, so uh, you can search DAG from here uh, with its name. Okay, so these are a few example DAGs which we have. Uh, so in airflow.cfg file, we have this uh, option of whether you want to display your example DAGs or not. If you don't want those DAGs to be uh, synced up in your Airflow UI, you can change your airflow.cfg files key setting. Okay. There is this, uh, I don't remember, but you have this option to disable it. Okay. Uh, if we open that file, we can uh, understand. It is very much uh, self-explanatory. If you uh, read the options now, uh, it will show uh, turn to turn off all the example DAGs. Okay, so if you want that, you can do it. I don't mind keeping it here, so I am I haven't disabled it. Okay, uh, so there are forty nine DAG that have been synced up, and I have this DAG I have created today only. A uh, simple example DAG. I'll show you the file first. Okay, so I have written a py file. Okay, so kaha pe likhiye ye py file? You know that right? We have created a DAG folder in. Uh, your Ubuntu machine that is in uh, root airflow DAGs, right? You remember this thing? We have created a DAG folder, DAGs yes, folder. Yes. So where we have created DAGs folder, ki jo hamare airflow dot CFG mein DAG folder path hai na. What happens is, aapko aapke DAGs kaha store karne hai. It is your choice, ठीक है? लेकिन वो path आपके Airflow को मिलना चाहिए, right? कि यहाँ से DAGs मुझे सिंक करने हैं, ठीक है? तो वो path आपको airflow.cfg फाइल में एक पैरामीटर है DAG folder path. I have shown you this thing, right? उस दिन थोड़े कम टाइम में दिखाया था, लेकिन I do you want me to show you that? Or you can uh, open that airflow.cfg file on your own and you can. That is the first parameter that you have, okay? Airflow.cfg में पहला पैरामीटर है वो। हाँ, ओके। चलो दिखा देता हूँ मैं। लेकिन वही मशीन का सिर्फ डब्ल्यू एस एल मशीन का दे सकते हो क्योंकि यूर विंडोज पाथ विल नॉट बी एक्सेबल टू यूर डब्ल्यू एस एल मशीन ओके तो डब्ल्यू एस एल मशीन का कहीं का पाथ दे दो और वो पाथ आपके आ, कोई भी आईडी में कॉन्फ़िगर कर लो बट आई वुड से व्हाई टू मतलब आपको पता है ये चीज थेरेटिकली पता है दैट इज इनफ फॉर यू ठीक है जस्ट ट्राई टू कीप इट दिस वे ओनली एंड ट्राई टू कॉन्फ़िगर दिस पाथ इन योर आईडी ठीक है दिख रहा है सबको डैक फोल्डर इक्वल टू बूट एयर फ्लो डैक्स दिख रहा है ना आया ना बोल दो हमने वही पाथ आईडी में कॉन्फिगर किया ठीक है ठीक है चलो गो बैक टू दिस ओके सो दिस इज आर फर्स्ट डेमो डैग ओके तो मैं इस डैग के आपको पैरामीटर्स बता देता हूँ यू नो दिस डेट टाइम पैकेज आई वांट टू यूज दिस डेट टाइम पैकेज दैट्स व्हाई आई हैव इंपोर्टेड दिस यू मस्ट हैव लर्न इट एज अ पार्ट ऑफ पाइथन ओके डेट टाइम टाइम डेल्टा हैव यू लर्न टाइम डेट टाइम पैकेज इन पाइथन ठीक है मतलब आपको पता है राइट हाँ टाइम डेल्टा वगैरह भी पता है ना देर आर डिफरेंट फंक्शन इन डेट टाइम मॉड्यूल तो ये ये चीजें आनी चाहिए आपको ठीक है तो ये कवर कर लो अगर नहीं किया है किसी ने तो द सेकेंड रिपोर्ट स्टेटमेंट इज दिस इज योर मॉड्यूल 
this is your library airflow from it you are uh, importing this DAG class okay because you want to create a DAG classes object in your DAG okay uh, so this is an import statement and the second is if you uh, whatever operator you want you can import it from airflow.operators so this statement is importing you the operators what is operators that we would have covered in theory if, if you did not uh, ask me to demonstrate it first okay so hum dekhenge theory mein operators hai operators are used to create tasks okay operators se hum log task create karte theek hai to uh, so this is the import statement to import a bash operator you know what is bash do you know what is bash bash operator kya kar sakta hai koi bhi basic shell जहां पे बैश शेल होता है ना जहां पे हम लोग कुछ भी प्रिंट वगैरह कर सकते हैं या फिर कोई भी कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं आपका सीएमडी समझ लो यार ठीक है सो दैट इज अ बैश ऑपरेटर आई वांट टू जस्ट प्रिंट अ फ्यू थिंग्स लाइक दैट दिस टास्क इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड एंड दिस टास्क टास्क वन इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड टास्क टू इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड समथिंग लाइक दैट दैट्स व्हाई आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग इट विथ बैश ऑपरेटर ओके Uh, there are different operators like python operators uh sql operator is there and different operators for your aws services like uh emr add add step operator emr create create cluster operator something like that there are many operators using those operators you will avail those services okay so uh, we'll be using few of the operators and you will be learning some operators on your own also okay uh, nothing much there uh, you have this operators information and its uh, parameters information publicly available so you can directly copy it from there and based on its uh, parameters you can provide your uh, your configuration and your values to it okay so hum log dekhenge wo bhi so this is about import statement i am importing a bash operator uh, these are default args what what this default args are uh, uh, this default args arguments we require it in while creating a dag object okay so uh, if you want to set owner to something uh, you can write it here if you want to give your name or something like that you can provide it here what is start date start date is a parameter which will decide whenever your a uh, dag will get synced up from what date you should start your runs okay if it if today's date is 7 and you provide start date as first what will what it will do is it will run for uh it will catch up till 7 what what do you mean by catch up you understand right it will run from start date till current date theek okay? hai so this is the significance of your start date retry as i as i already told you that it has uh this point right i like so this point kahan tha wo point ha recovering from failure and all theek hai to ye ye kaise possible hota hai you can configure retries at this point i have uh, configured retries as one theek hai so you can give any value to what uh, depending on your use case you can provide it to be 3 4 whatever ठीक है हमारे यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू फोर है फोर रिट्राइज देते हैं हम लोग ठीक है एंड रिट्राई डिले दिस इज डिपेंड दिस आल्सो डिपेंड्स ऑन योर यूज केस ओके तो रिट्राई डिले मतलब एक ट्राई होने के बाद वो फेल होने के बाद कितने टाइम में उसको रिट्राई करना है तो दैट दैट वैल्यू यू विल प्रोवाइड इट योर मतलब अगर पहली बार डायग रन हो रहा है इस केस में और वो फेल हो रहा है तो देर विल बी gap of 5 minutes where next retry will start okay so second retry will start after 5 minutes after first dag gets failed or first run of dag gets failed okay you understand this point right hi ana bol do yes nahi samajh mein aa raha hai to fir se bolunga main theek hai bolo bolo yes baaki logo ko nahi samajh mein aa raha hai kya हैंड रेस कर दो कितने लोगों को अब तक की चीजें समझ में आ रही है अगर सर के ऊपर से जा रही है विल हैव टू फिगर आउट डिफरेंट वे टू टीच 
ठीक है बेसिक चीज है लेकिन आई वॉन्ट टू नो वेदर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट और नॉट ठीक है दैट इज इनफ ओके सो दिस इज अबाउट यूर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट विच विल बी यूज वेन यू विल बी क्रिएटिंग अ टैग ऑब्जेक्ट ओके एंड दिस पार्ट इज टू इनिशियलाइज अ टैग यू आर क्रिएटिंग यू अंडरस्टैंड दिस राइट दिस इज अब्जेक्ट क्रिएशन दिस इज अ क्लास ठीक है दिस इज ऑब्जेक्ट ठीक है सो योर डैग ऑब्जेक्ट विल टेक दिस इज योर डैग नेम If you want to provide your tag name to something, you can write it here. You are providing default arguments. This is your dictionary. You will be providing it here. Uh, if you want to write a description about your tag, you can. This is optional parameter. Okay, and schedule interval. This is very important. You understand this, right? Schedule in a tag uh, will be done by this uh, parameter. so it takes a uh, cron tab expression you know what is cron tab expression no, cron expression maine bola tha is it related with uh, log file sir yaar maine ye class mein ye sir hum time set kar, kar rahe the isko crawler ko schedule karte शेड्यूलर के टाइम जब हम देते हैं था ना हमने कोई वेबसाइट यूटीसी टाइम सेट कर रहे थे उसको आई डोंट रिमेम्बर मैंने कहीं पे बोला मतलब कहाँ पे बोला था लेकिन आई एम वेरी मच श्योर कि मैंने ये बोला था कि आप लोग देख लो हाउ टू अंडरस्टैंड क्रॉन एंड ऑल एंड आई हैव ऑल्सो मैं देर आर डिफरेंट वेबसाइट विच हेल्प यू टू क्रिएट अ क्रॉन टाइप एक्सप्रेशन ठीक है नो नीड टू वरी अबाउट दिस ये बोला था मैंने तो वॉट इज क्रॉन क्रॉन मतलब क्या है एक शेड्यूल को एक इनक्रिप्टेड वर्ड के फॉर्म में हम लोग देते हैं मतलब स्टार वो सब पता है ना क्रॉन एक्सप्रेशन जीरो स्टार 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 ओके जीरो सॉरी स्टार वन वन स्लैश टू स्टार 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 ऐसे मतलब यू नीड टू अंडरस्टैंड वॉट इज द स्केड्यूल फॉर इट वेदर इट इज triggering for every uh, every first every 0th minute of hour every 15th minute of hour every 15th minute of a particular day like odd day or even day something like that if you want to provide you provide a customized schedule then you can use cron tab expression as part of schedule interval to understand this right yes sir okay ओके ठीक है चलो सो दिस इज योर ऑब्जेक्ट क्रिएशन फॉर योर डैग अभी डैग इनिशियलाइज हो गया है ठीक है दिस विल बी नेम ऑफ योर डैग ओके दिस विल बी द नेम ऑफ योर डैग ठीक है व्हेन यू विल सर्च इन एयर फ्लो यू यू सर्च फॉर दिस नेम ओके यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट यू विल सर्च फॉर दिस नेम ठीक है फाइल नेम से सर्च मत करना द नेक्स्ट पॉइंट इज डिफाइनिंग टास्क सो डैग का पार्ट होते हैं टास्क डैग तो एक ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन और डिपेंडेंसीज डिफाइन करता है अमॉन्ग टास्क राइट टास्क आर द यूनिट विच हेल्प यू टू डू द प्रोसेसिंग कोई कुछ बोल रहा था बोलो ठीक है तो हमने डिफरेंट टास्क क्रिएट किए यूजिंग बैच ऑपरेटर ओनली सो दिस इज योर टास्क क्रिएशन जस्ट यू आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ दिस ऑपरेटर ऑल्सो ठीक है ओके ठीक है चलो सो दिस इज बैश ऑपरेटर हर ऑपरेटर है ना ये जैसे बैश ऑपरेटर है इट इज टेकिंग सर्टन ऑर्ग्यूमेंट तो हर एक ऑपरेटर के अपने अपने ऑर्ग्यूमेंट होते हैं लाइक पाइथन ऑपरेटर में हम लोग पाइथन अंडर स्कोर कॉलेबल में फंक्शन का नाम देते हैं यू डिफाइन अ फंक्शन and you call it in your python operator okay we'll we'll see how python operator works and all but i just want to emphasize on this point ki aapke jo operator ke uh, parameters hote hain wo alag alag honge theek hai so uh, this is 
for this task, this will be your task ID. You can uh, name it anything, okay? So this will be your task ID, bash command. What you want to execute on bash. You understand this statement, echo executing task one. Ubuntu mein echo matlab print karo, right? Haya na bol do. Chalo, nahi pata hoga, to echo matlab ye print hoga aapka, theek hai? So bash pe ye, ye wali command execute hoga. This is your command which will get executed on your bash. ठीक है चलो तो एंड दिस हियर यू आर प्रोवाइडिंग योर डैग ऑब्जेक्ट डैग इक्वल टू डैग ठीक है तो ये डेफिनेशन uh, आपकी अलग भी हो सकती है डैग इक्वल टू डैग हर बार देने की जरूरत नहीं पड़ती है इफ यू डू नॉट डिफाइन इट दिस वे देयर इज वन मोर डेफिनेशन डैग ऑब्जेक्ट क्रिएशन टैग एज टैग जब करते हैं हम लोग तो यू डोंट हैव टू प्रोवाइड इट इन एवरी टास्क आई आई शो यू इन सब्सिक्वेंट टैग्स विल विल सी डिफरेंट टाइप ऑफ डिक्लेरेशन सोचो ठीक है सो टैग इक्वल टू टैग देना जरूरी होता है यू आर प्रोवाइडिंग अ यू आर रजिस्टरिंग दिस टास्क इन दिस टैग इनिशियलाइजेशन ओके सो यू कैन से दैट सो दिस इज योर फर्स्ट टास्क सिमिलरली वी हैव डिफाइंड द सेकंड टास्क एंड सिमिलरली थर्ड टास्क ओके दीज दीज आर योर डिफरेंट टास्क ठीक है दीज आर डूइंग डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन डिफरेंट प्रोसेस ठीक है अभी आता है पार्ट जो डिपेंडेंसीज का ठीक है सो डिफाइनिंग डिपेंडेंसीज इन योर डैग इज समथिंग लाइक दैट सो दिस इज अ शिफ्ट ऑपरेटर दैट दैट्स वॉट वी कॉल ग्रेटर देन ग्रेटर देन ऑपरेटर को हम लोग शिफ्ट ऑपरेटर बोलते हैं राइट तो इफ यू वॉन्ट टू डिफाइन अ सिक्वेंशियल a dependency you can do this okay task 1 ke baad task 2 then task 3 there can be different uh, declarations to it also if you want to so i'll show you agar aapko pehle task ke baad baad ke dono task agar ye karne hai schedule karne hai parallelly so you can uh, give the declaration like this so what will happen is once when first task gets complete it will trigger टास्क टू एज वेल एज टास्क थ्री हम लोग ना पेंट में देखते हैं इसको एक बार ठीक है चलो दिस इज योर टास्क वन टास्क टू टास्क थ्री राइट फर्स्ट जब सिक्वेंशियल होगा ठीक है और जब आपका ये सेकंड होगा छोड़ो तो इसमें कैसे होगा ये ऐसे पैरेलल रन डिपेंडिंग ऑन ठीक है सो दिस इज योर फर्स्ट डिक्लेरेशन ये वाला सिक्वेंशियल दिस इज योर सेकेंड डिक्लेरेशन ठीक है जो भी लिख रहे हो ये सेकेंड में ये टास्क वन है दिस इज योर टास्क टू एंड टास्क थ्री मतलब वंस टास्क वन गेट्स कंप्लीटेड योर बोथ टास्क वन टास्क टू एंड टास्क थ्री बोथ विल गेट ट्रिगर्ड एट द सेम टाइम ठीक है ये क्लियर है चीज चलो ओके सो दिस इज अबाउट योर डिपेंडेंसीज ठीक है ओके सो दिस इज योर फर्स्ट डैग वेरी सिंपल डैग वेर यू आर प्रिंटिंग दिस स्टेटमेंट ओके जस्ट Uh, I'll I'll show you how to execute it or not. We go back to yeah here. Yeah. So uh, once you submit this py file, when you save it in your tax folder, you need to refresh your Airflow UI, okay? And uh, this tag will get automatically synced up here. If you have certain syntactical error when you are
to you uh when it shows broken dag okay to aapko aapke python file mein dekhna hai ki kya issues hai theek hai isliye wo sync up nahi kar pa raha hai theek hai uh otherwise if your dag is fine every declaration is fine as per airflow to yahan pe automatically sync up ho jayega pehle in examples there were 48 uh dags as an example dags and humne jo uh, example underscore dag naam diya hai wo dag abhi sync up ho gaya hai yahan pe i have already done that theek hai uska run bhi kiya hai pehle theek hai so i have enabled it aapko agar dekhna hai yahan pe dekho this is aap pe hum to problem kya hai na yahan pe हम लोग ना अपनी स्कैंडल ऑन मशीन पे एक एयरफ्लो जैसा एनवायरनमेंट चला रहे हैं सीक्वेंशियल एग्जीक्यूटर विल विल सी व्हाट इज सीक्वेंशियल एग्जीक्यूटर इन फ्यूचर तो एक मशीन पे आप एयरफ्लो चला रहे हो ना तो समटाइम्स यू फेस दिस इश्यूज ऑफ शेड्यूलर एंड लोडिंग एंड ऑल ओके तो आपको अगर आपके डैग में कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है या फिर आपका डैग समझो आपने पाइथन फाइल सबमिट कर दी लेकिन नंबर ऑफ डैग्स बढ़ ही नहीं रहे तो द पॉइंट ऑफ रेफरेंस विल बी यूर शेड्यूलर You will have to check whether your scheduler is running or not. ठीक है तो कब कभी कभी क्या होता है कि आपका scheduler बंद पड़ जाता है It happens in this type of installations. ठीक है लेकिन ये easiest installation है and uh, you don't have to run large application. So this is suitable for us. But uh, वही problem है कभी कभी scheduler बंद पड़ता है अभी तो नहीं पड़ा है ठीक है तो जब बंद हो जाता है ना scheduler तो देख लेना कि अगर uh, आपका डेटाबेस भी बंद पड़ा है डेटाबेस अगर बंद पड़ा है तो पहले डेटाबेस को इनिशियलाइज कर लो बाद में शेड्यूलर को ऑन कर लो उसके बाद फिर से जाके आपका वेब पेज रिफ्रेश कर लो तो आ, हम आप लोगों ने इंस्टॉलेशन किया तो मैं ये भूल ही गया कि हर बार कैसे यूज करोगे बताना ठीक है तो गाइज देखो आपने इंस्टॉलेशन कर लिया और आपने बंद कर दिया राइट आपका आज का काम हो गया इसलिए आपने एयरफ्लो बंद कर दिया आपने ठीक है तो जनरली ना आप जब क्लोज करते हो विंडो आपका एयरफ्लो बंद नहीं होता है ठीक है वेब सर्वर ऑन ही रहता है आपको वेब सर्वर को अगर एक्सप्लिसिटली बंद करना है ना तो आपको ये जो पीआईडी होती है ना इसको किल ऐसा स्टेटमेंट है किल और पीआईडी नेम टू टू सेवन फाइव ऐसे डाल के एंटर मारना है तभी आपकी पी बंद होती है ठीक है इन जनरल और आपको दूसरे दिन अगर यूज करना है एयरफ्लो तो वॉट यूल डू इज यूल ओपन डब्ल्यू ठीक है आप जाओगे आपके एयरफ्लो फोल्डर में यू अंडरस्टैंड द नेविगेशन राइट फ्रॉम योर रूट यूजर टू योर रूट डिरेक्टरी देन रूट फोल्डर देन एयरफ्लो फोल्डर एयरफ्लो फोल्डर के अंदर यू विल हैव टू एग्जीक्यूट थ्री कमांड्स कौन सी है थ्री कमांड्स पहली होगी आपकी इस फोल्डर के अंदर जाने के बाद एयरफ्लो डीबी इन वो पूरी एग्जीक्यूट होने के बाद आप उसी शेल में उसी टैब में एयरफ्लो शेड्यूलर डालोगे एयरफ्लो शेड्यूलर ऑन होने के बाद नई टैब ओपन करो गो टू डब्ल्यू एस एल इन द सेम पाथ इन एयरफ्लो फोल्डर इट सेल्फ एंड यूज दिस कमांड एयरफ्लो वेब सर्वर समझ में आ गया ये चीज कितने लोगों को समझ में आ गई हाउ टू स्टार्ट एन एयरफ्लो हेलो हाँ बोलो सर कैन यू रिपीट क्या हुआ बोलो बोलो सर फिर से बता दो हाँ हाँ ठीक है ठीक है मैं बता दो ठीक है आपका एयरफ्लो शुरू है क्या अभी यू वांट टू शेयर स्क्रीन आई कैन डेमोस्ट्रेट इट देयर ऑल्सो शुरू तो नहीं है स्क्रीन शेयर करो हाँ करो स्क्रीन शेयर मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूँ हाँ मतलब विजुअली थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए शेयर योर स्क्रीन उबंटू का शेल ओपन करो मैक्सिमाइज कर दो उसको ठीक है हाँ कहाँ पे आप 
ओके सुडो एस यू करो सुडो एस यू कमांड इज फॉर रूट यूजर राइट रूट यूजर में जाने के लिए पासवर्ड डाल दो ओके सी डी स्पेस बैक स्लैश ठीक है अब भी डालो एल एस डालो एक बार मुझे डिरेक्टरी देखने मतलब क्या क्या फोल्डर है देखने हैं यही पे रूट है ना आपका हाँ सी डी रूट हाँ एंटर एल एस करो एक बार एयर फ्लो है इसमें हाँ सी डी एयर फ्लो करो अभी बार इसको एल एस करो आई वॉन्ट टू सी ऑल द फाइल्स आर देर ऑफ नो वेब सर्वर सी एफ जी टी वी डैक्स ओके ठीक है यहाँ पे इस एयर फ्लो के फोल्डर में हमें डीबी इनिशियलाइजेशन करना है क्योंकि एयर फ्लो डॉट डीबी फाइल यहाँ पे हमारी ठीक है तो कमांड क्या है एयर फ्लो डालो एयर फ्लो स्पेस स्पेस डीबी स्पेस इनिट मतलब एयर फ्लो डीबी इनिशियलाइजेशन एंटर इनिशियलाइजेशन डन अभी डालो एयर फ्लो आपकी स्क्रीन प्रॉपरली दिख नहीं रही है नीचे से कुछ ब्लॉक कर रहे हो उसको स्क्रीन का इशू है क्या नहीं सर नीचे में ओके एयर फ्लो स्पेस क्या हुआ डबल डबल आया ओके एयर फ्लो स्पेस स्केड्यूलर एस सी एच ई डी एल ई आर क्या एंटर हाँ अभी आपका शेड्यूलर शुरू हो गया अब एक और टैब ओपन करो अभी प्लस पे क्लिक करके हाँ सेम प्रोसेस करो अभी डब्ल्यू एस एल में जाओ पहले डब्ल्यू एस एल क्लिक करो हाँ एंटर हाँ सुडो एस यू एंटर पासवर्ड गो गो टू योर एयर फ्लो फोल्डर सी डी बैक स्लैश सी डी बैक स्लैश यस सी डी रूट सी डी एयर फ्लो सी डी रूट बैक स्लैश एयर फ्लो डाल दिया तो डायरेक्ट चले जाओगे एयर फ्लो एंटर ठीक है अभी यहाँ पे आपको करना है वेब सर्वर की कमांड एयर फ्लो स्पेस वेब सर्वर स्पेस हाइफन हाइफन पोर्ट 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 पी ओ आर टी स्पेस एट जीरो एट वन जो भी पोर्ट देना है आपको जो भी बिजी नहीं है हाँ एंटर आपका वेब सर्वर शुरू हो गया अभी ठीक है बूटिंग वर्कर आईडी दिखा रहा है वो ठीक है चलो आपका अभी जाओ आपके ब्राउजर में लोकल होस्ट हाँ एट जीरो एट वन डालना हाँ नीचे आ गया सजेशन एट जीरो एट वन यस हो गया है आपका पहले से ही लॉगिन था शायद तो इसलिए आपको क्रेडेंशियल uh, नहीं पूछे लॉगिन ऑप्शन नहीं पूछा अदरवाइज इट वुड हैव आस्क यू टू लॉगिन ओके तो आपके यहाँ आप, आपका हो गया अभी एयर फ्लो ओपन हो गया मतलब यू आई ओपन हो गया इफ यू वांट टू ऐड टास्क यू नो वॉट टू डू एट डैग यू नो वॉट हैव यू कॉन्फिगर्ड इट इन यूर आई डी सर ओके ठीक है तो वहां से हम लोग ने अभी जैसे एड किया गो टू यूर आई डी आई वॉन्ट टू सी यूर पास Guys, you are following this, right? बाकी लोग समझ पा रहे हो ना हमने जो प्रोसेस किया है अभी हाँ एयरफ्लो टैग है क्या आपका ये हाँ बराबर ओके okay, ठीक है आपने एयर फ्लो को यहाँ पे किया है हाँ तो अभी इसमें ना डैक्स फोल्डर में जो भी फाइल बनानी है वो बनाओ हाँ एयर फ्लो डॉट पी वाई बनाया था ठीक है इसमें आपको डैग लिखना है आपको ठीक है जो भी डैग लिखोगे इसमें 
दैट विल गेट रिफ्लेक्टेड इन योर यू आई लिखना है क्या डिक्टेट करू क्या मैं डैक कैसे लिखना है अभी करू क्या मतलब कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं लेकिन बहुत टाइम वेस्ट होगा यार कॉपी पेस्ट कर लो चलो करो चलो चलो फ्रॉम डेट टाइम इम्पोर्ट स्टेटमेंट डाल दो यार मतलब मेरे को भी फ्रॉम डेट टाइम इम्पोर्ट डेट टाइम समथिंग लाइक दैट टाइम कॉमा टाइम डेल्टा फ्रॉम टैप डाल सकते चलो ठीक है फ्रॉम एयर फ्लो इम्पोर्ट डैग कैपिटल सो मत जाना बाकी के लोग फॉलो करो Uh, और क्या था इम्पोर्ट में हाँ ऑपरेटर इम्पोर्ट करना है फ्रॉम एयर फ्लो डॉट ऑपरेटर्स डॉट बैश ही कर लो अभी के लिए नहीं नहीं डॉट बैश ऑपरेटर इसका सिंटैक्स देखने पड़ते हैं आप क्योंकि ये कैमल केसिंग में भी होता है आई एम नॉट श्योर एक बार मैं देख लेता हूँ मेरे इसमें मिनिमाइज ओके uh, बैश अंडर स्कोर ऑपरेटर है ओके यार सर ऑपरेटर ऑपरेटर ना कि एक सेकेंड कहाँ पे बोल रहे हो एयर फ्लो डॉट ऑपरेटर सी एम डॉट बैश अंडर स्कोर ऑपरेटर स्पेस इम्पोर्ट यहाँ पे ना कैमल की सिंह इसको कौन सी की सिंह बोलते हैं वैसे कैपिटल बी कैपिटल ओ बैश ऑपरेटर ये कौन सा केस होता है वैसे कैमल की सिंह मतलब कैमल की सिंह नहीं कैमल मतलब फर्स्ट स्मॉल देन उसके बाद के कैप्स होते हैं स्नेक स्नेक केसिंग होता है बराबर बाकी लोग समझ रहे समझ रहे हैं क्या क्या है ये केसिंग वगैरह आपको क्योंकि ना पाइथन में कभी कभी प्रोग्राम पूछते हैं ऐसे कैमल के सिंह स्नेक केस में कन्वर्ट करो नहीं रे भाई बैश ऑपरेटर वैसे ही था इम्पोर्ट में करना है कंट्रोल सेड कर सकते थे आप यहाँ पे हाँ यहाँ पे करो स्नेक केस में कैपिटल बी एस एच कैपिटल ओ हाँ हो गया इम्पोर्ट स्टेटमेंट हो गया चलो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट लिखते हैं एंटर एंटर करो डिफॉल्ट आर्ग लिखो डिफॉल्ट अंडर स्कोर आर्ग लिखो हाँ इक्वल टू डिक्शनरी बना लो एक अरे नहीं भाई डायरेक्टली करली ब्रेसिस दे देना हम्म एंटर आ, क्या थे पैरामीटर्स इसमें ओनर ओनर ले लो पहले ओनर स्ट्रिंग डाल रहे हो स्ट्रिंग डाल रहे हो की में हाँ की कोलन जो भी डालो स्ट्रिंग राकेश कॉमा एंटर क्या था स्टार्ट डेट स्टार्ट डेट और स्टार्ट अंडर स्कोर डेट ये थोड़ा इस पे ये सिंटैक्स पे केयरफुल रहना वेरीफाई करते जाओ स्टार्ट अंडर स्कोर डेट कोलन डेट टाइम मॉड्यूल डेट टाइम ऑफ डायरेक्टली डेट ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री कॉमा ट्वेल्व कॉमा Uh, दे दो कल की तारीख दे दो छह तारीख जीरो सिक्स ठीक है ओके नेक्स्ट इज यूर रिट्राइज एंड रिट्राई एंड डिले रिट्राइज डालो आर ई टी आर आई टी एस स्पेलिंग गलत है रिट्राइज रिटायर हो गया हाँ रिट्राइज रिट्राइज डाल दो एक या दो वॉट एवर आपको जितना लगता है हाँ कॉमा यार कॉमा दे दो हाँ रिट्राई अंडर स्कोर डिले टी आर वाई नो रिट्राई अंडर स्कोर डिले डी एल ए वाई हाँ यहाँ पे टाइम डेटा यूज कर सकते थे आप ऊपर टाइम डेटा इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले टाइम लिखो पहले टाइम डेल्टा हाँ इन ब्रैकेट्स मिनट्स इक्वल टू टेन 
no means name means name m u m i n u t e s minutes equal to 10 time delta ko import kar do copy karo yahan se aur upar comma karke dal do theek hai chalo uh, abhi kya hai iske baad kya hai koi bata sakta hai mujhe abhi dekha tha aapne so DAG small DAG equal to capital DAG capital DAG हाँ ah, open the brackets यहाँ पे पहला parameter क्या है your DAG, DAG name. name in string DAG name दे दो first DAG हाँ ठीक है second क्या है parameter default argument दे सकते हो Default underscore arc is equal to default underscore arc. Keyword do ya fir normally positional argument do that is okay. Haan. Comma. If you want no comma. Haan. Description then I to de sakte ho otherwise ignore. Uh, next uh, next kya hai? schedule interval yoga. Haan. Schedule underscore interval dal. Uh, it is better to give keyword argument. Okay. क्योंकि अगर हम लोग पोजिशनली कुछ स्किप कर रहे हैं ना इशू नहीं आना चाहिए डालो कोई क्रॉन टैब एक्सप्रेशन क्या फिर यूज करो यहां पे भी टाइम डेल्टा टाइम डेल्टा ऑफ डालो जो भी इंटरवल डालना है आपको Hours वगैरह डालना तो करो. Days equal to one डाल सकते हो या फिर hours equal to five ऐसा कुछ भी डाल लो. आपकी इच्छा है. Hours equal to equal to हाँ. ये पांच घंटे का schedule interval रहेगा इसका अभी ठीक है. तो ये हो गया अभी initialization. इसके बाद क्या होगा बताओ. बाकी लोग task creation right. करो create करो task task one. Equal to क्या है किस कौन सा operator use करने वाले हम लोग यहाँ पे Do you want to use any other operator Python operator use कर सकते हैं Python operator use कर सकते हो चलो bash ही कर लो अभी के लिए Python का कर लेते हैं हम लोग ऊपर से copy करो bash operator जो import किया है वो हाँ yes हाँ bracket open करो इसमें क्या parameters है अरे Yes, task ID. ऐसे दोगे क्या? Command. String में दोगे ना? नहीं, normally. Sorry, sorry. ये parameter है, right? Keyword दे रहा हूँ. Normally दो दो, sorry. String में नहीं, आपकी value string में दे दो. Task underscore ID equal to हाँ इसको जो भी नाम देना है दे दो जो आपका टास्क का नाम रहेगा जब आप ग्राफ व्यू में देखोगे ना ट्री व्यू में देखोगे ट्री व्यू में आपका ये नाम रहेगा मैं बताऊंगा आपको यू एम ट्री व्यू अगर क्या होता है हाँ फर्स्ट टास्क व्हाट एवर हाँ ओके तो इसके बाद क्या है और चलो कॉमा दे दो एंटर बैश कमांड bash underscore command equal to uh, abhi open braces kar lo ha nahi nahi sorry inverted comma open kar do string de rahe ho na echo echo matlab print statement hai echo yes, space jo bhi string dalni hai aapko print karne ke liye dal do double quotes use kar do whatever dalo Double quotes में डाल दो कोई भी string. This is execution of first task ऐसा कुछ डाल दो. First task is getting executed सम. First task getting executed कुछ भी डाल दो वो जो जो डाल दो. हाँ उसके अंदर ही comma मैंने बोला था यहाँ पे असाइन करना पड़ता है डैग इक्वल टू डैग 
you are registering your task with your DAG object. Comma, DAG equal to DAG. Equal to upper jo DAG ka object hai, uska naam. Small DAG, small DAG. Small DAG, dekho na, aapka object ka naam kya hai. To ye ho gaya aapka task one. Isko copy kar lo abhi. Itna nahi likhenge ya. Bohut time chala jayega usme to. Haan, copy karo. Enter. Kitne log so gaya ab tak? Hand raise karo. कितने लोग सो गए क्या नौ लोग सो गए अच्छा कम हो रहे कोई ऐसा है जिसको बोर हो रहा है ये सौरभ आपको बोर हो रहा है बोरिंग लग रहा है क्या सौरभ अरे ठीक है यार हैंड रेस कर दो उसका क्या बोल देना बोर हो रहे थेरी लोग <laughs> ठीक है चलो टास्क टू हाँ ठीक है दो ही टास्क रखो तीसरा कर दो आपकी इच्छा है ठीक है चलो तीसरा कर दो सिर्फ टास्क नेम चेंज कर देना ठीक है चलो इसके बाद क्या है ऑर्डरिंग द टास्क यस डिपेंडेंसी चलो लिखो डिपेंडेंसी राकेश कैसे लिखोगे Yes. I want different dependency. ठीक है तो हम लोग इससे करते हैं सेट अपस्ट्रीम और सेट डाउन स्ट्रीम मेथड से करते हैं अभी ठीक है चलो नहीं तो ये कर लो टास्क वन शिफ्ट ऑपरेटर शिफ्ट ऑपरेटर ग्रेटर देन ग्रेटर देन हाँ इन ब्रैकेट ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट हाँ टास्क टू कॉमा टास्क थ्री ठीक है सेव करो अभी इसको सेव करो कंट्रोल एस आई थिंक वी आर ओके ठीक है मतलब बाकी तो कुछ इश्यू नहीं दिख रहा है अच्छा चलो अभी जाओ एयरफ्लो यू आई में एयरफ्लो डॉट पी वाई में हाँ ओके ठीक चलो इसको रिफ्रेश करो अभी फोर्टी एट डायट से फोर्टी नाइन्थ आता है ये नहीं दिखता है हमको फोर्टी एट ईयर चलो एक बार रिफ्रेश करो आप शेड्यूलर तो बंद नहीं पड़ा है ना ये इशू होते हैं काफी हाँ आप एक बार शेड्यूलर पे जाओ अपने टू शेल पे यस उबन टू शेल पे तो आप पहले वाले इसमें ये तो आपका वेब सर्वर है शुरू तो है शेड्यूलर भी शुरू है गो बैक टू यू आई ब्रोकन डैक का इशू भी नहीं आ रहा है मतलब डैक में भी इशू नहीं है करो डैक्स पे क्लिक करो डैक्स एयर फ्लो यू आई का डैक्स पे क्लिक करो वहां पे वहां पे क्या होगा ये हाँ फोर्टी एट का फोर्टी एट ही है हाँ ओके वॉट यू कैन डू इज क्लोज दिस टैब एंड ओपन इट अगेन ये होता है हाँ बहुत बार होता है रिफ्रेश नहीं होता है सिंकअप नहीं होता है लोकल एनवायरमेंट का यही इशू है क्योंकि एरर भी नहीं दे रहा है अदरवाइज अगर हमारे डैग में कोई गलती होती तो ब्रोकन डैग का एरर आता है एटलीस्ट ओके 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 तो भी नहीं हो रहा है ना ओके okay. क्या कर सकते हो अपनी चलो एक बार शेड्यूलर बंद करके देखते हैं हम लोग शेड्यूलर में जाओ हाँ कंट्रोल सी करो कंट्रोल सी कंट्रोल सी हाँ एग्जिटेड तो लू आपका डीबी तो शुरू है ना एयरफ्लो डीबी इनिट कर दो एक बार सर पाइचम पे रन करना पड़ेगा क्या सर पहले नहीं 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 वो सेव करना है बस आप पाइचाम एज अ इंजिन यूज ही नहीं कर रहे हो दिस इज यूर एडिटर पाइचाम को एडिटर सी एडिटर के हिसाब से यूज कर रहे हो आपकी फाइल सेव हुई है ना राकेश हाँ सर 
ठीक है चलो मुझे ना फाइल दिखा दो चलो डीबी इन इट करो अगर नहीं होता हाँ एयर फ्लो अब अपर ये दबाओ ना बस एरो की बटन दबाओ आपको कमांड आ जाते हैं हाँ एरो की बटन दबाओ और एक बार हाँ शेड्यूल एंटर हर बार लिखने की जरूरत नहीं है ठीक है चलो आपकी वेबसाइट पर पे जाओ सेकेंड वाली टैब में जाओ हाँ सेकेंड वाली टैब में इसको कंट्रोल सी करो अभी फिटिंग नॉन मास्टर ओके चलो अभी वेब सर्वर की कमांड फिर से फायर करो करो हाँ उठ हो गई जाओ अभी रिफ्रेश करो प्लीज अब भी आया डैग इम्पोर्ट एर ओके वो ऊपर का इम्पोर्ट एर है ना उसको हा क्लिक करो उस पर ब्रोकन डैग हाँ चलो उसको उसको मैक्सिमाइज करो क्लिक करो उस पर वी वॉन्ट टू सी वॉट इज इशू और डेट टाइम ऑफ हाँ स्टार्ट डेट इज डेट टाइम ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ट्वेल्व जीरो सिक्स लीडिंग जीरोज इन डेसीमल इंटीजर ट्वेल्व आर नॉट कॉमिटेड यूज ओके ओके सिंटैक्स एर जीरो सिक्स को ये एरर दिखा रहा था पूरे डेट फाइल में जाओ हाँ ठीक है चलो वहाँ पे हमने देखा नहीं निकाल दो जीरो बोलो सर एक पूछना था इधर डैग पैकेज अपना इंस्टॉल करना है क्या क्या करना है डैग हमने डैग इंपोर्ट किया है ना तो उधर एरर दिखाता है अरे वो छोड़ दो ना यू आर यूजिंग दिस पाइचाम ओनली एज ए एडिटर योर कोड इज नॉट गेटिंग एग्जीक्यूटेड हियर यू डोंट केयर अबाउट व्हाट एरर योर पाइचाम इज शोइंग टू यू ठीक है आपके पाइथन एग्जीक्यूशन पे नहीं कर रहे हो ना आप, आपका एनवायरमेंट इज एयर फ्लो नाउ समझ रहे हो You okay. you you should not care about this. You see just a editor. Okay. As IDE provides you proper indentation and all, that's why I have asked you to uh, use this editor, uh, use this IDE. Otherwise, you could have used Notepad also. हमारा काम क्या है हमें डॉट पी वाई फाइल बस वो डैक्स फोल्डर में डालनी है यहाँ पे हम लोग पाइचा में कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं कर रहे समझ में आ रहा है सबको ये इफ यू वॉन्ट टू इम्पोर्ट यू कैन बट doesn't make sense right you will have to install airflow uh, on your python environment also why would you do that you are not executed anything here right samajh mein aaya yes sir yes sir theek hai chalo save kar do rakesh ki save karo jao wapas ui mein hum logo ne abhi jo cheeze ki hai samajh mein aa rahi hai na aapko jao na refresh kar आ गया फोर्टी नाइन चलो ढूंढो अभी फर्स्ट टैग आपका पहला ही दिख रहा है इसको पहले ये करने से पहले मैं एक बार रीट्रेट कर देता हूँ सारी चीजें अब भी हमारा इशू क्या हुआ था सबने ऑब्जर्व किया क्यों कि हमारा डैग ना रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा था और एटलीस्ट डैग रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट एरर आना चाहिए राइट ब्रोकन डैग का जैसे मैंने बताया वो भी नहीं हो रहा था मतलब हमारा वेब पेज आइडल था तो वॉट आई डिड इज तो ये आपके कंपनी uh, के एनवायरनमेंट में ऐसे नहीं होता है क्योंकि आपका सर्वर प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड होता है जो रिस्पॉन्सिव होता है ठीक है और उसको पोकिंग इंटरवल में वो लोग चेक uh, भी करते रहते हैं कि हैज इट बीन आइडल वेब सर्वर आइडल है या नहीं हम क्या कर रहे हैं हम लोग हम लोग अपनी लोकल मशीन पे कर रहे हैं राइट तो हमारी लोकल मशीन इतने शेड्यूलर uh, और वेब uh, सर्वर को इतना सपोर्ट नहीं करती है अच्छे से तो वॉट यू कैन डू इज इन दिस केस यू कैन शट डाउन यूर डी बी शट डाउन यूर शेड्यूलर मतलब वो टैप कंट्रोल सी दबा के शट डाउन करो वेब सर्वर भी शट डाउन करो उसके बाद रिपीट दिस प्रोसेस ऑफ डी बी इन इट शेड्यूलर एंड वेब सर्वर ठीक है तो उसके बाद उसको रिफ्रेश करो ये हर बार नहीं होगा ये इशू जब भी होता है तो यू विल हैव टू रिपीट दिस पार्ट ओके यू गॉट दिस पॉइंट सबको समझ में आया वॉट आई एम ट्राइंग टू से 
मैंने बोला वो चीजें समझ में आ रही है कि कर ठीक है चलो आ, राकेश यू कैन स्टार्ट द रन ओके ये देखो यहाँ पे इसको मैं समझा देता हूँ ठीक है व्हाट इज दिस यू हैव एंटर्ड इनटू योर टैग ओके सो देर आर डिफरेंट ऑप्शन दैट यू कैन सी दिस इज अ ग्रीड व्यू राकेश कैन यू हवर ओवर इट ओके so this is a grid view second is your graph view so grid view mein na aapko iski summary dikhegi aur ye ab jab execute hoga na just try to run it rakesh uh, on right hand corner you have this play button yeah run it run yeah. yeah you can see this execution in grid view right you are in grid view and you can see this execution uh, on green mein jo dikh raha hai dekho first task second task third task ye aapka hai grid ka view Uh, मैं मे, मेरी स्क्रीन शेयर करूं क्या अभी क्योंकि आई कैन शो यू दिस थिंग अदरवाइज गिव मे कंट्रोल फॉर योर स्क्रीन देर आई विल रिक्वेस्ट अ कंट्रोल अदरवाइज रिक्वेस्ट रिमोट कंट्रोल रिक्वेस्ट हाँ हाँ ठीक है मेरा माउस दिख रहा है दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है अरे भाई बोलो यार नहीं दिख रहा है सर नहीं दिख रहा है तो मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ ठीक है स्टॉप शेयरिंग आपका हो गया एक्सिक्यूट आपको ठीक okay, yes. है तो हमने एक टैग लिख लिया आपने लिखा मतलब ठीक है शेयर माय स्क्रीन ओके हाँ तो हम लोग हाँ ठीक है चलो तो हम लोग हमारे टैग में जाते हैं आई विल एक्सप्लेन यू सम ऑप्शन दैट आर देयर मुझे आपका माइक ऑन दिखा तो मैंने उसी पे क्लिक करके रिमूव कर दिया इफ इट वॉज नॉट नॉट यू देन इट्स माई मिस्टेक ओके यू हैव ज्वाइंट इट राइट अगेन ओके ठीक है चलो मुझे वैसे दिखा माइक ऑन हाँ बोलो बोलो यतीश कहां पे हो आप यस ठीक है मुझे मुझे माइक दिक्कत आई कैन हियर यू या नाम क्यों ठीक है चलो मुझे आपके नाम पे अनम्यूटेड दिखा था इसलिए मैंने आपको रिमूव कर दिया कि वो काफी डिस्टरबेंस कॉज कर रहा था ठीक है दिस इज आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्योंकि मैंने मेरे चेन ऑफ थॉट मिस हो रहा था उसके पहले भी हो गया हाँ चलो कहा हम लोग क्या हो रहा है हाँ ठीक है वी आर हियर ओके सो दिस इज इन साइड योर डैग ओके सो दिस इज अ ग्रीड व्यू ग्रीड व्यू में आप ये चीजें देखोगे हाँ ये जैसे इस टाइप में आपका एग्जीक्यूशन ऑफ योर टास्क दिखेगा ठीक है डैग ठीक है सो ये हो गए आपके ये टास्क के इंडिकेटिव स्टेट्स यहाँ पे दिखते हैं आपको टास्क कौन का इंडिकेटिव से सक्सेस 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 सब सक्सेस है इसीलिए अभी हम और कुछ देख नहीं पा रहे ठीक है यू कैन मार्केट एज ए फेल्यूर ऑल्सो ठीक है मार्क स्टेट एज फेल एन ऑल यू कैन डू दैट so this is your grid view if you want to go to graph view you can see it here. i am clicking on graph view where you will be able to see the dependencies in graphical man na ye load hone mein kaafi time leta hai ha ye dekh ये आपका ग्राफ व्यू है 
हाँ ऐसे डिपेंडेंसीज दिखती है आपको फिर ठीक है नेक्स्ट इज इवेंट कैलेंडर एंड ऑल आई हैवेंट यूज इट इन माई ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो दिस इवेंट कैलेंडर एंड ऑल इतना ज्यादा यूज नहीं होता है इन चीजों का दिस ऑप्शन सर लोडिंग में इशू आ रहा है ओके चलो पहले ग्रीड व्यू में ही हम लोग देख लेते हैं देर आर डिफरेंट ऑप्शन लाइक इफ यू सिलेक्ट दिस ऑप्शन नो यू कैन सी इट्स लॉग्स ऑल्सो ठीक है Uh, you have this different options to see graph, Gantt, code, and uh, logs. You can see the logs for your that particular task or that particular diagram also. You can see uh, for particular task. I have clicked on this task one. I can see the logs for it. Yeah, like this. Click on task two. I can see the logs for second task. तो आपके डायग्राम सक्सेसफुल हुए या नहीं कैसे समझ रहे हो तो यहाँ पे देखो आपने बैश कमांड में डाला था मैं मेरे कोड में क्या था ये देखो कि अगर मेरा टास्क वन में क्या प्रिंट करना है एग्जीक्यूटिंग टास्क वन इफ यू गो हियर यू विल सी एग्जीक्यूटिंग टास्क वन दिख रहा है दिख रहा है सबको यू गो यू विल सी एग्जीक्यूटिंग टास्क टू In task थ्री you will see executing task थ्री ठीक है जो आपकी बैच कमांड है उसने ये प्रिंट किया है ठीक है सो दिस इज हाउ यू विल सी द लॉग फॉर यूर टास्क इफ यू वॉन्ट टू सी द कोड यू कैन सी इट हियर तो दिस इज आर कोड विच है हमारा कोड है ओके सो देर आर डिफरेंट ऑप्शन इफ यू वॉन्ट टू मार्क a state for a particular dag matlab force karna hai state you don't want to be complete you don't want it to run completely kabhi kai bar kya hota hai aap jab test kar rahe ho to aapko pata hai ki iske iski first uh, kya bol sakte ho if there are different batches that are processing if first batch fails you know that next batches will be failing when you are trying to develop it you want to you don't want to waste the airflow resources you can directly then mark it as a fail मतलब वो वहां पे रुक जाएगा ठीक है सो डिपेंडिंग ऑन योर कोड दिस विल अटेन दिस इंडिकेटिव स्टेट आल्सो ठीक है तो ये ये स्किप्ड वाला है ना एयरफ्लो में एक एक्सेप्शन टाइप है एयरफ्लो स्किप एक्सेप्शन ये मुझे अब भी पता चला क्योंकि मैंने ये इंप्लीमेंट किया मेरे इसमें एयरफ्लो स्कीप एक्सेप्शन करके तो क्या होता है अगर आपके पास जब आप पाइपलाइन लिखते हो आपके पास अगर डेटा प्रोसेस करने के लिए है ही नहीं वो टास्क रन में मतलब वो डैग रन में आपके पास डेटा प्रोसेस करने के लिए है ही नहीं तो यू डोंट वांट टू टू शो दैट टास्क एज अ सक्सेस राइट क्योंकि समझ में नहीं आएगा कि टास्क रन में डेटा प्रोसेस हुआ है और किस टास्क रन में हुआ नहीं है या फिर किस डायग्र में हुआ है किस डायग्र में हुआ नहीं है इन दैट केस वॉट आई है कि जो स्टेट uh, अगर अचीव कर रहा है नो बैचेस टू प्रोसेस तो मैंने वहां पे रेस किया है एयरफ्लो स्कीप एक्सेप्शन तो वो क्या करता है अगर वो वो डायग्राम में वो उसने समझो uh, कुछ प्रोसेस नहीं किया है तो वो पिंक पिंक कलर ये जो पिंक कलर स्कीप का दिखा रहा है ना वो इंडिकेटिव स्टेट पिंक दिखाता है तो जो भी अगर कोई बंदा मॉनिटरिंग वाला बंदा है जो जिसको मैंने हैंड ओवर कर दिया मेरा डेवलपमेंट एंड ही इज मॉनिटरिंग योर शी इज मॉनिटरिंग दैट पर्टिकुलर डैग फॉर दैट पर्टिकुलर टेबल समझो तो ही हैज दैट क्या बोल सकते हो हाँ मतलब उसको ईजी हो जाएगा कि अंडरस्टैंड करने में कि अगर मुझे प्रोसेस्ड बैचेस देखने हैं तो किस डैग रन में देखते हैं और किस में कोई भी बैचेस प्रोसेस नहीं हुआ है यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट राइट 
are you able to understand what i am trying to say kisi ko nahi samajh aayega ek baar ek baar repeat karenge kya kyunki nahi nahi chhod do ye chhod do ye kuch kaam ka nahi hai aapke theek hai मुझे याद आ गया एयरफोर्स की एक्सेप्शन इसलिए मैंने बता दिया ठीक है मैं बाद में बताऊंगा नो बरीज ठीक है लेकिन मुझे बाद में रियलाइज हुआ मैंने बताते समय कॉम्प्लिकेशन हो सकता है इसमें क्योंकि आपको मेरे प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा पता नहीं है ठीक है तो हाँ देखो देर आर डिफरेंट ऑप्शन आई थिंक आज आप ना ये ऑप्शन थोड़े एक्सप्लोर कर लो कि वॉट इट डज वॉट आर डिफरेंट पैरामीटर्स डेट आर डेयर ठीक है ये थोड़े से देख लेना अपने हिसाब से यहाँ से आप डैक ट्रिगर कर सकते हो ठीक है यहाँ से आप डैक को डिलीट कर सकते हो ठीक है और दिस इज योर फिल्टर हाउ वॉट इज द ड्यूरेशन फॉर विच यू वॉन्ट टू सी ऑल योर डैक रन ओके इफ यू वॉन्ट टू सी रिसेंट ट्वेंटी फाइव डैक रन देन यू कैन सी मतलब ट्वेंटी फाइव चूज कर सकते हो इफ यू वॉन्ट टू सी लास्ट थ्री सिक्सटी फाइव डेज के डैक रन देन यू कैन डू दैट सो दिस इज योर फिल्टर वॉट वॉट यू वॉन्ट टू सी इट हियर ओके तो ऑल टाइप ऑफ रन दिखना है बैकफिल दिखना है शेड्यूल दिखना है मैन्युअल दिखना है डेटा सेट ट्रिकर दिखना है तो ये चीजें है ना ये व्हाट इज बैकफील व्हाट इज शेड्यूल व्हाट इज मैन्युअल व्हाट इज डेटा सेट अभी हम लोग जो इंटरव्यू ले रहे हैं ना तो हम लोग हर हर एक बंदे को ये क्वेश्चन पूछते हैं कि वॉट इज बैक फीलिंग डू यू नो वॉट इज बैक फीलिंग इन एयर फ्लो सो देखो ये चीजें मैं क्लास में बताऊंगा नहीं जब आप खुद से एक्सप्लोर करोगे आप इंटरव्यू क्वेश्चन देखोगे उसमें आपको ये इनकाउंटर होता है तो यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बैक फीलिंग एंड हाउ टू डिसेबल इट और इनेबल इट आपके ना ऑपरेटर uh, में एक पैरामीटर होता है कैचअप कैचअप इक्वल टू ट्रू और कैचअप इक्वल टू फॉल्स तो उसको आप अगर ट्रू में सेट करते हो वो डिफॉल्ट फॉल्ट होता है फॉल्स होता है ट्रू में सेट करते हो तो बैक फीलिंग इनेबल करते हैं ठीक है जस्ट एन एग्जाम्पल ओके सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर आस टू एक्सपीरियंस रन स्टेट कौन से रन स्टेट से फिल्टर करना है उसको अगर फेल्ड करना है तो एक भी नहीं दिखेगा अभी यहाँ पे इफ यू वॉन्ट टू सी रनिंग एक भी नहीं दिखेगा इफ यू वॉन्ट टू सी सक्सेस सब दिखेंगे ठीक है इफ यू वॉन्ट टू सी क्यूट कोई नहीं दिखेगा और रन स्टेट देखना है तो सारे रन स्टेट दिखेंगे ठीक है चलो दीज आर यूर फिल्टर्स सो इसमें कुछ मिसिंग है आपको कुछ नहीं समझा ऐसे यू अंडरस्टैंड दिस यू आई राइट इन साइड अ टैग बोलो गाइज ठीक है आज के लिए हम लोग यही पे रुकते हैं कल से हम लोग थियरी कंटिन्यू करेंगे अदरवाइज वॉट आई कैन डू इज आई एक्सप्लेन यू दिस ऑप्शन टूमारो वॉट आर इन ब्राउज वॉट आर डायग्र जॉब्स ऑडिट लॉग ये जो भी है ठीक है और एडमिन uh, में बहुत सारे ऑप्शन है लाइक वेरिएबल वॉट आर एरियबल्स कॉन्फिग्रेशन कनेक्शन प्लग इन बट वॉट आई वुड सजेस्ट इज हम लोग पहले थियरी कवर करते हैं सो दैट You will understand की बाद में जब हम लोग इसको देखेंगे ना यूल अंडरस्टैंड की वाई दिज ऑप्शन आर देयर एंड हाउ हाउ दिस हेल्प इन डूइंग ऑर्केस्ट्रेशन ठीक है तो कल हम लोग थियरी कवर करेंगे ठीक है आज आपको बोर हो रहा था इसलिए हमने ये किया पहले बट आई वुड प्रिफर टू कवर सम थियरी फर्स्ट टू बिल्ड सम अंडरस्टैंडिंग ओके ठीक है आज की चीजें समझ में आई Yes, Are you able to visualize what what yes, you sir. do uh, in Airflow now when you yeah, when you have written one DAG? Yes. Yes. Hand raise, कर लो कितने लोगों को आज की चीजें समझ में आई? ठीक है. That's a good number. अरे बहुत ज्यादा लोग को ही समझ में आ गई इतने भी लोगों को समझ में नहीं आने चाहिए यार और बढ़ रहे हैं वाह ठीक है चलो फिर मैं कल क्वेश्चन पूछूंगा फिर आज की इस पे ठीक है सेवेंटी सिक्स में सिक्सटी थ्री लोगों को समझ में आया मतलब बहुत हो गया ठीक है तो कल हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे इस पे लास्ट फ्यू क्वेश्चन टू यू मतलब कम हो रहा है ठीक है चलो आज का सेशन यही पे एंड करते हैं हम लोग ठीक है और कल देखते हैं हम लोग थोड़ी बहुत थियरी देखेंगे काफी चीजें कवर करनी है हमें वैसे आ, ओके काफी चीजें है और उसमें नोट्स में भी है तो देखते हैं चलो कल से थियरी देखते हैं बाद में हम लोग कुछ टैग्स लिख के देखेंगे
टैग यू आई मतलब अभी वो जो टैग था ना हाँ आ, सर यहाँ पे ओनर यहाँ पे राकेश का नाम आया था सो so, और यहाँ पे सर्कल्स है ना वो क्या इंडिकेट करते हैं कहाँ पे बोल रहे हो इसके पहले बोल रहे हो हाँ हाँ पहले पहले ओके ये जो सर हाँ बोलो यहाँ पे सर्कल्स है ना एक है जो हम एयर फ्लो डैग में ओनर लिया है सो राकेश का भी यहाँ पे नाम आया था ना जो उसने किया था तो राकेश राकेश ने अपने ओनर में जो टैग लिखा है उसमें ओनर में राकेश दिया ओके 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 और वहाँ पे जो सर्कल्स थे वहाँ पे रन टाइम मींस वो क्या था आपका जो यूआई था ना तो वहाँ पे ब्लैंक फोर फाइव सर्कल्स थे ना यहाँ पे रन में रुको रुको लोड होने दो क्या पूछना है पूछो हाँ ये लोड होने में दो दिन लगाने वाले हैं नो प्रॉब्लम सर इफ यू नहीं 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 ठीक है लोड होने दो ना एक सेकेंड सबको ही समझ में आ जाएगा ना ये प्रॉब्लम है यार इस पे लोकल मशीन पे एक सेकेंड ना राकेश आपका दिख रहा है क्या लोड हुआ है क्या आपका यू आई यस सर कैन यू शेयर योर स्क्रीन आई विल स्टॉप शेयरिंग सर ये रंस हाँ ये दिखाता है आपके रंस तो क्या होता है अगर आपके इसमें कुछ फेल्ड है तो सेवन सक्सेसफुल ग्रीन दिखाएगा और फोर रेड दिखाएगा मतलब चार फेल्ड है तो रन के हिसाब से ये आपको नंबर देता है कि कितने डायग्राम सक्सेसफुल है और कितने डायग्राम फेल हुए या फिर कितने स्किप हुए या फिर कितने अफॉर हिट रहे थे ऐसे टाइप जो भी स्टेटस है इंडिकेटिव स्टेट्स है उसका काउंट देता है कितने अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ रन अगर समझो आपने ये डायग सौ बार रन किया है उसमें से ये पचास बार सक्सेसफुल हुआ है तो ये ग्रीन में पचास दिखाएगा ठीक है और पच्चीस बार फेल हुआ है तो ट्वेंटी फाइव फेल में दिखाएगा रेड में ठीक है तो ये रन का काउंट है वेदर बेस्ड ऑन इंडिकेटिव स्टेट कितने रन सक्सेसफुल हुए कितने डैक का सक्सेसफुल काउंट दिखाता है जस्ट मींस इस नॉट जस्ट सक्सेसफुल ऑल डिफरेंट इंडिकेटिव स्टेट इज नॉट रिलेटेड टू टास्क टास्क राइट नो 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 नॉट टास्क ये ये रन्स ऑफ डैग है टास्क देखने आपको इधर राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन दिख रहा है रिसेंट टास्क ओके थैंक यू सर लास्ट रन नेक्स्ट रन ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है इफ यू वांट टू सी योर शेड्यूल राकेश ने आर इक्वल टू फाइव दिया था तो ये पांच घंटे का शेड्यूल दे रहा है दिख रहा है आपको है ना यस सर राकेश ने टाइम डेल्टा ऑफ आर इक्वल टू फाइव लिया था राइट यस सर ओके थैंक यू सर ठीक है और कोई क्वेश्चन बोलो वेन वी लॉग आउट फ्रॉम दैट यू आई देन वॉट विल बी हैपन कुछ नहीं वेब सर्वर वेब सर्वर बैकग्राउंड में ऑन ही रहता है ठीक है लॉग आउट मतलब आप यहाँ से बंद भी करोगे ना यू आई तो बोर्ड तो ओपन ही रहता है वो ठीक है और आपका okay, okay. हाँ तो आपकी जो पीआईडी रहती है ना वो शुरू रहती है तो इट इज बेटर टू किल इट कंट्रोल सी कर दोगे तो वो किल हो जाएगी शट डाउन हो जाएगा या फिर इफ यू वांट टू एक्सप्लेसिटली किल इट तो किल कमांड है किल और वो पीआईडी पीआईडी मतलब वो नंबर है ठीक है कंट्रोल सी कर दोगे ना आपके आप जाओ राकेश आपके टू शेल पे जाओ मैंने जब पहले किया था देखो जब मेरे लोड नहीं हो रहे थे हाँ कंट्रोल सी दबा दो हो गया वर्कर एग्जिटिंग शटिंग डाउन मास्टर ठीक है हो गया इसके शेड्यूलर में जाओ दूसरे वाली टैब में जाओ इसको भी कंट्रोल सी दबाओ 
हो गया शट डाउन एग्जिटेड द एग्जीक्यूशन एग्जिटेड कभी मतलब वो किल करने की जरूरत नहीं है आ, मतलब कभी कभी क्या होता है कभी कभी कंट्रोल सी दबाने के बाद भी आपका कोई वर्कर ना एक्टिव रहता है तो उस टाइम पे किल कमांड यूज होती है ठीक है तो वो जरूरत नहीं है कंट्रोल सी से आप ऑटोमेटिक शटडाउन हो जाएगा एक्सप्लेसिट किल बहुत कम यूज करना पड़ता है ठीक है ये सब चीजें ना सच में बोलू क्या ये सब चीजें हमें ऑर्गेनाइजेशन में करनी भी नहीं पड़ती टू बी ऑनेस्ट आपका जो भी एनवायरमेंट मैनेजमेंट होता है ना तो आपकी वो आ, क्या बोलते हो इंफ्रा टीम ही करती है ठीक है जस्ट कंट्रोल से दबाओ एग्जिट कर लो ठीक है अब कब कल शुरू करोगे तो फिर से डीबी इनिट करो फिर से शेड्यूलर ऑन करो और फिर से वेब सर्वर ऑन समझ में आ गया यस सर यस सर ठीक है और कोई क्वेश्चन कोई पूछ रहा था और हेलो हाँ बोलो सर uh, जब हम उबंटू सेल ओपन करते हैं ना तो वहाँ पे एक ही विंडो आ रही है मतलब वो जो प्लस वाला साइन आता है ना जैसे यहाँ पे राकेश का आता है आपका आता है वैसे आता नहीं है ऐसे क्यों होता है मतलब uh, तो ऐसे करो ना उबंटू uh, में जाओ और राइट क्लिक करते हो करके और एक सेल ओपन कर दो ऐसे करो आई डोंट नो क्यों होता है आप शेयर करना चाहोगे स्क्रीन तो देट वुड बी हेल्पफुल कर लो इसको एक बार पे जाओ, पे पे जाओ और वैसे ही ओपन करना पड़ेगा शायद। I don't know, क्यों ऐसे होता है। कौन सा वर्जन है आपका ओपन टू का या फिर ये शेल का सर, जो know. आपने कल डाउनलोड करने के लिए बोला था। हाँ, मतलब स्टार्टिंग में आपने मुझे ही शेयर करने के लिए बोला था ना स्क्रीन तो। हाँ, बराबर कोई सेटिंग वगैरह का कोई इश्यू किसी को पता है ऐसे क्यों होता है डू यू हैव दैट ऑप्शन राइट में एडिट वगैरह कुछ है एडिट है सर यहां पे प्रॉपर्टीज में जाके सेट कर प्रॉपर्टीज में जाओ और रिलेवेंट टर्मिनल में जाओ कुछ ऑप्शन के दिखते हैं टर्मिनल स्क्रोलिंग लेट विंडो पे सेट वहां पे है ना लेट क्या है लेट विंडोज डिसाइड ऑप्शन में एक बार इस पे क्या हाँ करो सिलेक्ट करो एक बार क्या ऑप्शन दिखते दिखते हम लोग फ्रेंड उस पर क्लिक करो सॉरी उस पर क्लिक करो डिफॉल्ट टर्मिनल एप्लीकेशन वाले पे लेट विंडोज डिसाइड पे क्लिक करो एक बार उस पर क्लिक करो यही था पहले लेट विंडोज डिसाइड और दूसरा क्या ऑप्शन है विंडोज कंसोल होस्ट आई डोंट नो ये क्या है एक्सपेरिमेंटल टर्मिनल सेटिंग टर्मिनल स्कोलिंग तो ये तो कुछ हेल्प नहीं कर रहा है हमें लेआउट देखो लेआउट डज इट हेल्प नो इट डजेंट ऑप्शंस में जाओ इंसर्ट मोड अफेक्ट ऑल कंसोल्स लेगेसी इसका कोई शॉर्टकट होगा यार टैब ओपन करने का एक बार सर्च कर लो अगर आपको आईकॉन नहीं आ रहा है ना या फिर लिगेसी कंसोल इनेबल करके रिलॉन्च करके देख लो हाँ ओके करो अभी करो रिलॉन्स हेलो हाँ बोलो सर जब मेरे इसमें यूपन टू ओपन कर रहा था अंकुश ने बोला शिफ्ट कंट्रोल टी शिफ्ट कंट्रोल टैप बोलो दबाओ 
हेलो सर हाँ बोलो सर मेरे इसमें जब विंडो ओपन कर रहे थे तो वो कमांड फ्रॉम ओपन हो रहा था सर सर मैंने विंडो शेल भी ओपन करके देखा फिर पावर शेल उसमें भी कुछ नहीं ऐसे ही आ रहा है सिंगल स्क्रीन ही आ रहा है सिंगल स्क्रीन ही आ रहा है सर एक्चुअली ये विंडोज के वर्जन पे डिपेंड होगा शायद क्योंकि मेरा भी वैसे ही है सेम प्रियंका जैसा हो सकता है यार हो सकता है मुझे भी इतना नहीं पता है ठीक है प्रियंका आपका टेन है या इलेवन है वो विंडोज टेन हाँ तो मेरा भी टेन ही है हाँ इसकी वजह से हो रहा होगा टेन पे नहीं आता सर शायद मुझे भी प्रॉब्लम है इलेवन को आता है मुझे आता है क्योंकि इलेवन को आ रहा है हाँ मेरा कौन सा है कोई नहीं पता है मुझे मेरे इसमें आ रहा था ना ऑप्शन ठीक है मैं देखता हूँ मेरा विंडोज क्या है हो सकता है यार ये एक बार शॉर्ट आउट कर लो आप किसी yes, sir, क्योंकि राकेश का भी शायद विंडोज इलेवन है ना क्या तो उसमें आ रहा था राकेश का भी विंडोज इलेवन ही है ना सर शायद तो उसमें आ रहा था अच्छा अच्छा ओके ओके मेरा क्या है मुझे नहीं पता देखना पड़ेगा हाँ मेरा विंडोज इलेवन इलेवन है इलेवन है बराबर ओके सर सर स्टॉप कर ठीक है तो टेन का इशू होगा Okay. देखो मतलब और कोई ऑप्शन होगा यार ऐसा नहीं होगा कि टैब ओपन करने का ऑप्शन नहीं होगा अदरवाइज गो टू आईकॉन क्रिएट अव टैब नो सर वही कर रहे थे उससे हो रहा है क्या देखो कंट्रोल शिफ्ट एन ना एन एन नहीं एग्जिट हो रहा है क्या ठीक है चलो फिगर इट आउट हाँ विंडोज का प्रॉब्लम है सर कुछ विंडोज ठीक है चलो फिगर इट आउट हम लोग मतलब मेरे पास तो कोई सॉल्यूशन नहीं है और ऐसी चीजें मेरे को पता भी नहीं रहती टू बी ऑनेस्ट ठीक है सर क्योंकि ये इशू ना मेरे एक फ्रेंड को भी आ रहा ह� इसलिए okay. उसका भी विंडोज इलेवन है राकेश का भी विंडोज इलेवन तो उसमें है ऑप्शन ठीक है अदरवाइज कमांड प्रॉम्प्ट भी हो सकता है डब्ल्यू एस एल में जाओ उससे ठीक है विंडोज पावर शेल में ओपन हो रहा है विंडोज विंडोज पावर शेल से मल्टीपल विंडोज ओपन हो रहे ठीक है तो आपको एक एक विंडो से उसी से विंडो ओपन करना है ऐसा नहीं है आइकॉन पे जाओ ओपन अ न्यू विंडो ठीक है समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ yes, ओपन अ न्यू विंडो राइट वहां पे शॉर्टकट नहीं है वो बस आप ऐसे तो कर ही सकते हो हाँ सर कल वही कर रहे थे कि वो बंटू के दो विंडो ओपन कर रहे थे यस यस वैसे ही करना पड़ेगा वैसे ही करना पड़ेगा टैब ओपन नहीं होता टैब का ऑप्शन नहीं है शायद यहाँ पे आपको विंडो ओपन करनी पड़ेगी ठीक yes, बाकी लोगों को टैब और विंडो का डिफरेंस पता है ना yes, हाँ ठीक है ब्राउजर यूज करते हो मतलब सारे तो ठीक है ठीक है गाइस चलो कल मिलते हैं कल थियरी शुरू करेंगे कल मैं पूछूंगा नहीं है बोर हो रहा है या नहीं कल थियरी करनी है माइंडसेट से आओ ठीक है चलो बाय थैंक यू सर